δικιά σα. Είμαστε στο χείμενο. Ο άνεμο είναι σκάρτο τεσσάρι δυτικό. Έχουμε έτσι αρκετή συνέπεια, αλλά δεν νομίζω μα δημιουργήσει κανένα θέμα αυτό. Πάμε να κάνουμε τη δοκιμαστική πτήση του Hellyway 913 GPS. Έχουμε ξεκινήσει εδώ την τηλεκατεύθυνση, ενεργοποιούμε και το αεροσκάφος. Κάνουμε καλυμπράρισμα της πηξίδας, όπως ακριβώς δείξαμε στην παρουσίαση. Και θα είμαστε έτοιμοι. Συνδεόμαστε στο αεροσκάφος. Μόλις βρούμε το access point. Κανονικά. Ωραία, συνδέθηκε. Πάμε εδώ, ενεργοποιούμε και την καταγραφή βίντεο για να βλέπετε τι κάνω. Και ανοίγουμε την εφαρμογή Helliway GPS. Συνδέσει το αεροσκάφος. Και εδώ τώρα διαλέγουμε μέσα από την εφαρμογή. Compass Calibration. Θα το κάνω αυτό βεβαίω μόλις κλειδώσει ε, μερικούς δορυφόρους για να μπορεί να έχει η πηξίδα του αεροσκάφους κάποια ένδειξη ακόμα δεν έχει κάνει κάτι είναι η πρώτη φορά που πετάω σε αυτό εδώ το σημείο έχω ξαναπετάξει με το αεροσκάφος ε, στο σπίτι αλλά όχι εδώ οπότε τώρα περιμένουμε να κλειδώσει κάποιους δορυφόρους και θα επανέλθουμε έχει κλειδώσει 8 δορυφόρους Παρ' όλα αυτά μας λέει ότι το σήμα είναι ασθενές. Προχωράμε τώρα σε Compass Calibration. Όπως βλέπετε στην οθόνη. Σηκώνουμε το αεροσκάφο και περιστρέφουμε. Όπως δείχνει. Οριζόντια. γερνάει σε βοριά, αλλά πιστεύω να μην έχουμε θέμα. Αν δείτε ότι δεν προχωράει το καλυμπράρισμα στην επόμενη φάση, το στρίβουμε έτσι, όπως φαίνεται εδώ, και κάνουμε περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας. Μέχρι να αλλάξει κατάσταση. Άλλαξε η κατάσταση όπως βλέπουμε, το στρίβουμε κάθετα, κάνουμε το ίδιο πράγμα, με την κάμπρα να κοιτάζει προς τα κάτω. Ολοκληρώθηκε το καλυπράρισμα, το βάζουμε στο έδαφος. Έχει γυρίσει τώρα σε άτιμο ούντι, επειδή ακριβώς έχει κλειδώσει 6 δορφόρους, δηλαδή κάτω από 8 ή 7 που θέλει για το GPS mode. Ωραία, γύρισα τώρα σε GPS Μας λέει βέβαια από μια προειδοποίηση ότι το σήμα είναι ασθενές και το αεροσκάφος δεν θα έχει καλή σταθεροποίηση να προσέχουμε κατά την πτήση Όμως θα πάμε να απογειωθούμε όμως ξεκινάω την εγγραφή βίντεο από την κάμερα και ελπίζω να μην έχουμε κανένα θέμα Πολύ σταθερό, παρά τον άνεμο βλέπετε ότι έχει μία κλίση έτσι γιατί ο Άρης έρχεται από βορρά αλλά δεν έχει κάποιο θέμα Το μήνυμα το Compass Abnormal το βγάζει και σε άσχετες φάσεις αλλά δεν έχει θέμα επιξίδα Ίσως είναι θέμα εφαρμογή πάμε να κάνουμε μία βολτά στο γήπεδο έτσι για να πάρουμε την αίσθηση του σκάφους κοντά Αυτή τη στιγμή πετάμε σε GPS mood, όχι sport mood, το standard mood. Ταχύτητα εδώ νομίζω είναι 3 μέτρα το δευτερόλεπτο, κάπου εκεί. Ας δώσουμε λίγο παραπάνω. Ωραία, εδώ όπως είμαστε, ενεργοποιήσουμε και το sport mood, σε GPS sport mood. 
είναι λίγο πιο γρήγορο ειδικά στα bank terms έχει μια διαφορά αλλά πετάει πάρα πολύ όμορφα κάνει ένα θέμα αυτό είναι sport mode τώρα σε GPS λειτουργία σταματάμε εδώ φρενάρι γυρνάμε στο κανονικό mode πάλι για να πάμε λίγο πιο ψηλά η μπαταρία μας είναι στο 68% 9 δορυφόροι κανένα πρόβλημα πάντως με την πτήση αν και δυναμώνει ο αέρας ας κάνουμε μια πανοραμική μου βγάζει και μήνυμα για high wind το βλέπετε και εσείς ας το φέρω πιο χαμηλά κόντρα στον ανέμο δεν έχει πάντως κάποιο θέμα ο Άρας έχει δυναμώσει αρκετά αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι κρατάει τη θέση του δεν έχει πρόβλημα Ωραία, ας τραβήξουμε και μια φωτογραφία να δούμε πού στραβάει Βλέπετε πόσο δυνατό είναι ο άνεμος από την κλίση που παίρνει Μάλιστα, μου εντυπωσιάζει που έχει και ένδειξη για ε, υψηλή ταχύτητα ανέμου Αυτό συνήθω το βλέπει πολύ πιο ακριβά η αεροσκάφη Αλλά το έχουμε υλοποιήσει και στο μικρούλι εδώ 913 Το FPV έχει λίγο λάθος Και κάνουμε μία πρόστα κάτω Ακόμα έχουμε μπαταρία στο 54% να δούμε λίγο και σε άτιμου του πως είναι, αν και δεν συνίσταται με τόσο άνεμο Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να το κάνουμε, σταματάμε εδώ Γυρνάω σε άτιμου, απευθείας παρασύρεται προς τα πίσω Βλέπουμε όμως ότι είναι σημαντικά πιο γρήγορο Γυρνάμε σε GPS, κλειδώνει Βλέπουμε ότι με το που πάμε σε GPS αμέσως Σταθεροποιείται παρότι δυναμώνει ο άνεμο. 51% η μπαταρία. Εντάξει, καλά είμαστε ακόμα. Συνεχίζουμε να γράφουμε βίντεο. Θα το φέρω μία προ τα εδώ. Ζορίζεται αρκετά με τον άνεμο Παρ' όλα αυτά κρατά τη θέση του Και σε σπορ μου όπως είμαι γυρνάω σε άτι mode Άτι σπορ μου είναι εδώ Βλέπω ότι πάει πολύ πιο γρήγορα Αλλά δεν μπορώ να το δοκιμάσω Γιατί ο αέρας έχει γερές ρυπές Αυτό που θα κάνω πριν Αδειάσει η μπαταρία Είναι να ενεργοποιήσουμε το return του home Να δούμε πού θα προσγειωθεί Πάμε προς τα εδώ
μέτρα ύψο. Λογικά επιστρέφει. Για να δούμε. Έρχεται μπροστά εδώ. Μπαταρία στο 32%. Όταν η μπαταρία πέσει κάτω από το 30%, ενεργοποιεί το fail safe όπου περιορίζει το ύψο στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα, με συγχωρείτε, και την απόσταση στα 100 μέτρα. Βλέπω έχει κάποιο θέμα με τον άνεμο. Κάνει όμω. σω επειδή έχει ενεργοποιηθεί το, το fail safe mode, το προσγειώνω. Δεν μα βοηθάει και ο άνεμο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει κάποιο θέμα. όμως γιατί η μπαταρία είναι στο 24% αν πάμε λίγο πιο μακριά έχουμε περιθώριο για return to home ή θα το χάσουμε return to home που πάει τώρα προσγειώνεται Εντάξει. είναι επειδή είναι σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το σημείο απογείωσης Ωραία, σταματάνε και τα μοτέρ. Δυστυχώ δεν μα έκανε καιρό στη χαρική η μπαταρία να δοκιμάσουμε πλήρω το return to home. Ήρθε πάντω πάνω από το σημείο ε, απογείωση, δεν είχε θέμα. Σίγουρα πάντω, εάν είχαμε καλύτερε συνθήκε, να πετυχαίναμε και καλύτερο χρόνο πτήση από αυτόν. Αλλά παρόλα αυτά, είναι αρκούντο ικανοποιητικό για μια τόσο μικρή μπαταρία. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν είχα κάποιο θέμα Αν τα πετάει Σίγουρα χρειάζεται μια δεύτερη μπαταρία Προκειμένου να το ευχαριστηθείτε Αυτή ήταν η δοκιμαστική πτήση του Helloway 913 GPS Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ τη μικρή πτήση Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι, κάντε like στο βίντεο Και καλή συνέχεια Γεια σας